എട്ടാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായം ദ ബോയ് ഹു ട്രൂ ക്യാറ്റ്സ് എന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയുടെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇത് ഒരു ജാപ്പനീസ് ഫെയറി ടെയിലാണ് ജപ്പാനിൽ ഒരു നാടോടി കഥ പോലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രേത കഥ ജാപ്പനീസ് നാടോടി കഥകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഹാസിഗവ ടെക്ജീറോ എന്ന പ്രസാധകനാണ് ഈ കഥയും പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ മരണമടഞ്ഞ ടെക്ജീറോ ജാപ്പനീസ് നാടോടി കഥകൾ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആവശ്യക്കാർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പെർവേയർ ഒരു സപ്ലയർ കൂടിയായിരുന്നു He employed leading foreign residents as translators and not Japanese artists as illustrators. Japan is the most important thing to do with Japanese people. That's why Japan is the most important thing to do with Japan. That's why Japan is the most important thing to do with Japan. That's why Japan is the most important thing to do with Japan. This story is a Japanese fairy tale translated by Lefkar Yohan. This story is a Japanese fairy tale translated by Lefkar Yohan. and was published in 1898 as number 23 of Hezegawa Teijiro's Japanese fairy tale series. Namada ee kada translate cheedadu Lefkario Hearn enna vikthi yana. Shesham Hezegawa Teijiro yade fairy tale series adhathana prayadha kathakil yade uru parambara thanne unda irudno. A parambara yale 23 amadu kada yaya ittu ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഈ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ വാസ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റ്സ് ഈ കഥയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു ഹോപ് യു എൻജോയ് ദ സ്റ്റോറി ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്നുള്ള ആ കഥ വായിച്ച് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യു കെയിം എക്രോസ് ടിൽ ദ പെയിൻ്റർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ആ കഥയിൽ ടിൽ എന്നുള്ള ചിത്രകാരനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി ഇൻ ദ സ്റ്റോറി യു വിൽ സി എ ബോയ് ഹു ഈസ് എ പെയിൻ്റർ ഈ കഥയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടും അവനും ഒരു പെയിൻ്ററാണ് ചിത്രകാരനാണ് ഹു നോസ് ടു ഡ്രോ ഓൺലി ക്യാറ്റ്സ് എന്നാൽ അവന് പൂച്ചകളെ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ അറിയിക്കുകയുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ ജാപ്പനീസ് ഫോക്ക് ടൈൽ ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് നാടോടി കഥയാണ് ഫോക്ക് ടൈൽ നാടോടി കഥ റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഇത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചാലും നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ സ്റ്റോറി എ ലോങ് ലോങ് ടൈം എ ഗോ ഇൻ എ സ്മോൾ കൺട്രി വില്ലേജ് ഇൻ ജാപ്പാൻ ദർ ലിവ് എ പോർ ഫാമർ ആൻഡ് എസ് വൈഫ് ഹു വർ വെരി ഗുഡ് പീപ്പിൾ പണ്ട് പണ്ട് വളരെ കാലം മുമ്പ് ജപ്പാനിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കർഷകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ജീവിച്ചിരുന്നു ഫാമർ കർഷകൻ ഹു വർ വെരി ഗുഡ് പീപ്പിൾ അവർ വളരെ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു ദ ഹാരി നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഫീഡ് ദം ഓൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് മീൻസ് ദ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ടു ഫീഡ് ദം ഓൾ ആ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുക ഫീഡ് ഭക്ഷണം നൽകുക ഗീവ് ഫുഡ് ടു ദി എൽഡ് സൺ വാസ് സ്ട്രോങ് ഇനഫ് വെൻ ഓൺലി ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾ ടു ഹെൽപ്പ് ഇസ് ഫാദർ ഇവരുടെ മക്കളിൽ മൂത്ത മകൻ എൽഡസൺ അവൻ സ്ട്രോങ് ഇനഫ് വേണ്ടത്ര ശക്തി സംഭരിച്ചിരുന്നു ശക്തനായിരുന്നു ഓൺലി ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് വെറും പതിനാല് വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ശക്തി സംഭരിച്ച് സ്ട്രോങ് ആയി എന്തിനു വേണ്ടിയാണത് ടു ഹെൽപ്പ് ഇസ് ഫാദർ തൻ്റെ അച്ഛനെ കൃഷിപ്പണിയിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് അവരുടെ കൊച്ചു പെൺമക്കൾ ലേൺ ടു ഹെൽപ്പ് ദ മദർ അവരുടെ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ലേൺ പഠിച്ചു അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ആ കൊച്ചു പെൺമക്കളും സന്നദ്ധരായിരുന്നു അവർ അത് പഠിച്ചിരുന്നു എപ്പോൾ 
almost as soon as they could walk avar nadakkan padicha udane thanne ennu vachal valare cherupathil kochu kuttigal nadakkan thodangunna aa samayam thottu thanne ammaye sahayikkanum avar thayarayirunnu adum avar padichirunnu but the youngest child a little boy did not seem to be fit for hard work ennal ivarude ettavum cheriya kutti ore a little boy ore cheriya aankutti aayirunnu aa kutti did not seem to be fit for hard work kadinadwanam cheyan pattuna tarathilulla ore kutti aayi thoniyilla ennu vachal sharirikamayitte kadinadwanam cheyan pattuna ore prakrutham aayirunnilla ivarude cheriya kutti hard work nore kadinadwanam fit adinu yojicha sharira prakruthi undayirunnilla he was very clever ennal avan valare samarthanayirunnu nalla tantrashaliyum buddhishaliyum aayirunnu cleverer than all his brothers and sisters തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെക്കാളും സഹോദരിമാരെക്കാളും കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തി അവനുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇ വാസ് ക്വാറ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ എന്നാൽ അവൻ പാടെ ക്ഷീണിച്ച ഒരു ശരീര പ്രകൃതിയായിരുന്നു അവൻ്റെത് ആൻഡ് സ്മോൾ വളരെ ചെറിയ ഒരാളുമായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയുമായിരുന്നു ആൻഡ് പീപ്പിൾ സെറ്റ് ഹി കുഡ് നവ് ഗ്രോ വെരി ബിഗ് അവൻ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയും ഇവൻ ഒരിക്കലും വളർന്ന് വലുതാകില്ല ഗ്രോ വളരുക ഇവൻ്റെ ശരീരം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവൻ ഇങ്ങനെ വളർച്ച മുരടിച്ച ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇവൻ ഒരിക്കലും വളർന്ന് വലിയൊരാളാകില്ല എന്നവനെ കാണുന്നവരൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു സോ ഹിസ് പാരൻസ് തോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ ഹിം ടു ബിക്കം എ പ്രീസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പാരൻസ് രക്ഷിതാക്കൾ കരുതി ഇവനൊരു പുരോഹിതനാകുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതൻ ദാൻ ടു ബിക്കം എ ഫാമർ ഒരു കർഷകനാകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു കർഷകനാകണമെങ്കിൽ നല്ല ശാരീരിക ബലം വേണം ആരോഗ്യം വേണം അതില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇവനൊരു പുരോഹിതനാകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ കരുതി ദ ടു കിം വിതം ടു ദ വില്ലേജ് ടെമ്പിൾ അങ്ങനെ അവർ ഇവനെ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ആൻഡ് ആസ് ദ ഗുഡ് ഓൾ പ്രീസ്ഡ് ഹു ലിവ് ദ അവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വൃദ്ധനായ വളരെ നല്ല ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഒരു പുരോഹിതൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഈ രക്ഷിതാക്കൾ ചോദിച്ചു ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് ദർ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫോർ ഇസ് ആക്ലൈറ്റ് തങ്ങളുടെ ഈ മകനെ ആ പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായി സഹായിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആക്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതകാര്യങ്ങൾ മത ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ പുരോഹിതന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു അനുയായി an assistant who helps a priest in religious ceremonies angane purohitende ore aniyayayite ivane swigarikkamo ennu purohitinodu rakshithakal chodichu mathramalla and teach him all that a priest ought to know ore purohitan arinjirikkenda karyangal ellam ivane padipikkumo ennum aa purohitinodu rakshithakal chodichu the old man spoke kindly to the lad nammude ഈ വൃദ്ധ പുരോഹിതൻ വളരെ ദയാപൂർവം കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു ലാഡ് ബോയ് കുട്ടി ആൻഡ് ആസ്ക് ഹിം സം ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരോട് ചില പ്രയാസകരമായ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ക്ലവർ വേ ദി ആൻസേഴ്സ് എന്നാൽ അവൻ്റെ മറുപടി വളരെ ക്ലവർ ആയിരുന്നു വളരെ സാമർഥ്യം നിറഞ്ഞ ബുദ്ധി നിർഭരമായ മറുപടിയാണ് ആ കുട്ടി നൽകിയത് ദാറ്റ് ദ പ്രീസ്റ്റ് അഗ്രീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ഇൻ ടു ദ ടെമ്പിൾ ആസ് എൻ ആക്കുലേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമൃദ്ധമായ മറുപടി കാരണം കുട്ടിയെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൻ്റെ ആക്കുലേറ്റ് സഹായിയായിട്ട് എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം അഗ്രീഡ് സമ്മതിച്ചു ആൻഡ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഹിം ഫോർ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഹുഡ് പൗരോഹിത്യത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പുരോഹിതനാകൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവനെ പഠിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു ദ ബോയ് ലേൺ ക്യൂക്കലി വാട്ട് ദി ഓൾ പ്രീസ്റ്റ് ടോട്ട് ഹിം കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു ലേൺ ക്യൂക്കലി വളരെ പെട്ടെന്ന് അവൻ പഠിച്ചെടുത്തു ടോട്ട് ടോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിച്ചു ടീച്ച് എന്നതിന് പാസ്റ്റൻസ് ആ ആൻഡ് വാസ് വെരി ഒബീഡിയൻറ്റ് ഇൻ മോസ് തിങ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ വളരെ ഒബീഡിയൻറ്റുമായിരുന്നു വളരെയധികം അനുസരണയുള്ള ആദരവുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ബട്ട് ഈ ഹാർ വൺ ഫോൾട്ട് പക്ഷേ ഇവൻ ഒരു കുഴപ്പം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ കുഴപ്പം ഹി ലൈക്ക് ടു ഡ്രോ ക്യാറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റഡി അവേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു 
ഗുരു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവൻ പൂച്ചകൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതായിരുന്നു അവൻ്റെ ഇഷ്ടവിനോദം ആൻഡ് ടു ഡ്രോ ക്യാറ്റ്സ് ഈവൻ വർ ക്യാറ്റ്സ് ഓട്ട് നോട്ട് ഹാവ് ബിൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് ഓൾ പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാൻ തന്നെ പാടില്ലാത്ത എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൻ പൂച്ചകളെ വരച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഇവന്റെ കുഴപ്പം വെനവ് ഹി ഫൗണ്ട് ഹിം സെൽഫ് എലോൺ അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ എലോൺ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹി ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ് അവൻ പൂച്ചകളെ വരച്ചു ഹി ഡ്രൂ ദം ഓൺ ദ മാർജിൻസ് ഓഫ് ദ പ്രീസ് ബുക്സ് പുരോഹിതന്റെ തൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ മാർജിനിൽ പോലും അവൻ പൂച്ചകളെ വരച്ചു വെച്ചു ആൻഡ് ഓൺ ഓൾ ദ സ്ക്രീൻസ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ സ്ക്രീനിലും അവൻ പൂച്ചകളെ വരച്ചു വെച്ചു സ്ക്രീൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറകൾ മറ്റു ബോർഡുകൾ ഇതിലൊക്കെ അവൻ പൂച്ചയെ വരച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൺ ദ വാൾസ് ചുമരിലും ആൻഡ് ഓൺ ദ പില്ലാസ് എല്ലാ തൂണിലും അവൻ പൂച്ചകളെ വരച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഇവന്റെ ഏക കുഴപ്പം സെവറൽ ടൈംസ് ദ പ്രീസ് ടോൺഡ് ഹിം ദിസ് വാസ് നോട്ട് റൈറ്റ് പല പ്രാവശ്യം പുരോഹിതൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് ബട്ട് ഇ ഡി നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രോയിങ് ക്യാറ്റ്സ് പക്ഷെ പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കുന്നത് അവൻ നിർത്തിയില്ല ഹി ഡ്രൂ ദം ബിക്കോസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് റിയലി ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് അവൻ അവയെ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനിക്കത് നിർത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഹി കുഡ് നോട്ട് റിയലി ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രോയിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആ പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കുന്നത് അവനക്ക് നിർത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവൻ അറിയാതെ അവൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാവം ഒരു ഭാഗം എന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹി ഹാവ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ദ ജീനിയസ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനിൽ ഒരു കലാകാരൻ്റെ പ്രതിഭ എന്നൊക്കെ നാം പറയുന്ന ആ ഒരു ഗുണം അവനിലുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ ഇ വാസ് നോട്ട് ക്വയറ്റ് ഫിറ്റ് ടു ബി അൻ ആക്കുലേറ്റ് ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ആക്കുലേറ്റ് ആകാൻ ഫിറ്റായിരുന്നില്ല അവനിലുണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് വാസന ആ പ്രതിഭ ഒരു കലാകാരനാകാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഒരു പുരോഹിതനാകാനോ പുരോഹിതന്റെ ആക്കുലേറ്റ് സഹായിയാകാനോ ഉള്ളതായിരുന്നില്ല അവനിലുണ്ടായിരുന്ന കഴിവുകൾ എ ഗുഡ് ആക്കുലേറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റഡി ബുക്സ് ഒരു ആക്കുലേറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കണം ആ ഒരു കഴിവ് അവനിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കുറവായിരുന്നു വൺ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഹി ഹാഡ് ഡ്രോൺ സം വെരി ക്ലവർ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ് അപ്പോൺ എ പേപ്പർ സ്ക്രീൻ ദി ഓൾ ദ പ്രീസ്ഡ് സെറ്റ് ടു ഹിം സിവിയർലി ഒരു ദിവസം ഒരു പേപ്പർ സ്ക്രീനിൽ ഈ കുട്ടി വളരെ മനോഹരമായ പൂച്ചകളുടെ ചില ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചതിന് ശേഷം പുരോഹിതൻ അത് കണ്ട് ഇവനോട് വളരെ സിവിയറായിട്ട് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പരുഷമായ വളരെ റഫായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൈ ബോയ് യു മസ്റ്റ് ഗോ എവേ ഫ്രം ദിസ് ടെമ്പിൾ ആക്ട് വൺസ് നീ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകണം ഇവിടെ വിട്ടു പോകണം അറ്റ് വൺസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു വിൽ നെവ് മേക്ക് എ ഗുഡ് പ്രിസ്റ്റ് നിനക്കൊരിക്കലും ഒരു നല്ല പുരോഹിതനാകാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് പെർ ഹാപ്സ് യു വിൽ ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ നീ നല്ലൊരു ചിത്രകാരനായി മറിയേക്കാം നൗ ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു എ ലാസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഇനി ഞാൻ നിന്നോട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഉപദേശം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻഡ് ബി ഷുവർ യു നവ് ഫോർ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആ ഉപദേശം നീ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് നീ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോ നീ ഉറപ്പായിട്ടും അത് മറന്നു പോകരുത് ഇതാണ് ആ ഉപദേശം Avoid large places at night. Keep to small. രാത്രി സമയത്ത് വലിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക Avoid means ഒഴിവാക്കുക Keep away from. Keep to small. ചെറിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുക വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു The boy did not know what the priest meant by saying, Avoid large places, keep to small. Purohidin paranya, ee vaakyatthi nda artham enda ananna, kutti ketra alo jichitru manas ila illa. He thought and thought. Avan adhiri kuruchu, palapravisham alo jichu. 
ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു വൈൽ യു വാസ് ടൈങ് അപ് ഹിസ് ലിറ്റിൽ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ടു ഗോ അവേ ആ ക്ഷേത്രം വിട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തൻ്റെ ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം ബണ്ടിലാക്കുക ഒരു ബാണ്ട പോലെ ടൈങ് അപ് കെട്ടിവെക്കുമ്പോൾ അവൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പുരോഹിതിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പർ ഈ കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദോസ് വേർഡ്സ് പക്ഷെ ആ വാക്കുകളൊന്നും അവന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആൻഡ് വാസ് അഫ്രൈ ടു സ്പീക്ക് ടു ദ പ്രീസ്റ്റ് എനിമോ ഇനി കൂടുതൽ പുരോഹിതനോട് സംസാരിക്കാനും അവന് ഭയമായിരുന്നു എക്സെപ്റ്റ് ടു സേ ഗുഡ് ബൈ ഇനി ഒരു അവസാന ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ മാത്രമേ അവന് സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ അവന് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി ലെഫ്റ്റ് ദ ടെമ്പിൾ വെരി സോറഫ്ലി അങ്ങനെ അവൻ ആ ക്ഷേത്രം വിട്ടിറങ്ങി വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി സോറഫ്ലി സാഡ്ലി ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു വൺ ഡോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ അങ്ങനെ സംശയിച്ചു നിന്നു ഇഫ് യു വെൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഹോം ഹി ഫെൽ ഷുവർ ഹിസ് ഫാദർ വുഡ് പണിഷ്യൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ അച്ഛൻ പണിഷ് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അവന് ഷുവർ ഉറപ്പായിരുന്നു എന്തിനാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഫോർ ഹാവിങ് ബീൻ ഡിസബ് ഡിസൊബീഡിയൻ ടു ദ പ്രിസ്റ്റ് പുരോഹിതനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പായിരുന്നു ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബീഡിയൻ എന്നതിൻ്റെ ആപ്പോസിറ്റ് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് സോ ഹി വാസ് എഫ്രായ് ടു ഗോ ഹോം അതുകൊണ്ട് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല ഭയപ്പെട്ടു ആൾ ഇറ്റൺസ് സഡൻലി പെട്ടെന്ന് ഹി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് അത് ദ നെക്സ്റ്റ് വില്ലേജ് അപ്പോഴാണ് അവനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ വന്നത് ട്വൽവ് മൈൽസ് അവേ പന്ത്രണ്ട് മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ദ വാസ് എ വെരി ബിഗ് ടെമ്പിൾ അവിടെ വലിയ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവൻ ഓർത്തു ഹി ഹാൻഡ് ഹെർ ദർ വാസ് സെവറൽ പ്രീത്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പിൾ ആ വലിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് മേഡ് അപ്പ് ഇസ് മൈൻഡ് ടു ഗോ ടു ദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ അവൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു മേഡ് അപ്പ് ഇസ് മൈൻഡ് മീൻസ് ഡിസൈഡഡ് തീരുമാനിച്ചു പോയിട്ട് ആസ് ദം ടു ടേക്ക് ഹിം ഫോർ ദർ ആക്കുലേറ്റ് എന്നിട്ട് തന്നെ അവരുടെ സഹായിയായിട്ട് ആക്കുലേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടാനും അവൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു നൗ ദാറ്റ് ബിഗ് ടെമ്പിൾ വാസ് ക്ലോസ് ഡൗൺ but the boy did not know this fact enal aa kshetram ippol adanju kidakkukeyana aa yadarthyam ee kuttikku ariyumayirunnilla the reason it had been closed up was that a goblin had frightened the priests away aa kshetram ippol adanjidanulla kaaranam avade oru oru vedalam goblin ennu parnal oru kuttichaathan allengil vedalam oru preetham pishaaj ennokke parayna oru pedi padutuna ഒരു രൂപം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ എല്ലാ അവരെയും ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വേ പേടിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് ഓടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹാഡ് ടേക്കൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് എന്നിട്ടോ ആ സ്ഥലം ഈ വേദാളം കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോബ്ലിൻ ഇതായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ അവിടെ ഇല്ലാതെ ക്ഷേത്രം അടച്ചിടാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം സം ബ്രേ വാരിയേഴ്സ് ഹാഡ് ആഫ്റ്റർ വാർ ഗോൺ ടു ദി ടെമ്പിൾ at night to kill the goblin shesham kurachu dheeraraya poraligal brave warriors means dheeraraya poraligal padayaligal pinnide raatri samayath avade poittu ee goblin e kollanulla shramam nadathirunnu but they had never been seen alive again ennal aa poye poraligale onnum pinnide jeevanode aarum kandittilla avaru tirichu vannittilla jeevanode aarum അവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല നോ ബി ഹാഡ് എവർ ടോൾ ദീസ് തിങ്സ് ടു ദ ബോയ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല സോ ഹി വാക്ക് ടോൾ ദ വേ ടു ദ വില്ലേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ അവൻ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള നടത്തം തുടർന്നു ഹോപ്പിംഗ് ടു ബി കൈൻഡ്ലി ട്രീറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രീസ്റ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പുരോഹിതന്മാർ സ്നേഹപൂർവം ദയയോടുകൂടി തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും തന്നെ സ്വീകരിക്കും തന്നോട് പെരുമാറും എന്നൊക്കെ ഹോപ്പിംഗ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള നടത്തം വെൻ ഈ ഗോ ടു ദ വില്ലേജ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ഡാക്ക് 
അങ്ങനെ അവൻ ആ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ഡാർക്ക് നേരം ഇരുട്ട് വരന്നിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ വേർ ഇൻ ബെറ്റ് ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉറക്കിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ബെഡിൽ ഉറങ്ങാൻ സമയമായി നഗരം ഗ്രാമം വിജനമായിരുന്നു ബട്ട് ഈ സോ ദ ബിഗ് ടെമ്പിൾ ഓൺ എ ഹിൽ അത് ആ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രീറ്റ് പ്രധാന തെരുവിൻ്റെ മറുവശത്ത് ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലായിട്ട് ആ ക്ഷേത്രം കുട്ടിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു ഈ സോ ദ ബിഗ് ടെമ്പിൾ ആ വലിയ ക്ഷേത്രം അവൻ കണ്ടു ഓൺ എ ഹിൽ ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലായിട്ട് അത് അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രീറ്റ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന തെരുവിൻ്റെ മറുവശത്തായിട്ട് ആൻഡ് ഈ സോ ദ വാസ് എ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ മാത്രമല്ല ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചവും അവൻ കണ്ടു അവിടെ ഒരു വിളക്ക് കത്തുന്നതായിട്ട് അവൻ കണ്ടു people who tell the story say the goblin used to make that light ee kadagalukku parayna aalukal parayunnathu aa vilakku kattichirunnathu goblin allengil vedalam thanne aayirunnu ennaanu endinaanu vedalam aa vilakku avade kattichirunnathu in order to tempt lonely travelers to ask for shelter adu vadi varunna ottapetta yathrakkaru അഭയം തേടുന്നതിനു വേണ്ടി അവരെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ വിളക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കത്തിച്ചിരുന്നത് ടെംപ്റ്റ് മീൻസ് അട്രാക്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക ആകർഷിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഷെൽറ്റർ അഭയം ദ ബോയ് വെൻറ്റ് അറ്റ് വാൺസ് ടു ദ ടെമ്പിൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ കുട്ടി നേരെ ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് നോട്ട് അവിടെ ചെന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടി ദ വാസ് നോ സൗണ്ട് ഇൻ സൈറ്റ് അകത്തിനിന്ന് ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി നോക്ക് ആൻഡ് നോക്ക് അഗൻ അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വാതിലിൽ മുട്ടി ബട്ട് സ്റ്റിൽ നോ ബഡി കെയിം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആരും വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹി പുഷ്ട് ജെൻറ്റലി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് അവൻ വളരെ പതുക്കെ ആ വാതിലിൽ ഒന്ന് തള്ളി നോക്കി പുഷ് ചെയ്തു ആൻഡ് വാസ് ക്വാറ്റ് ഗ്ലാഡ് അവന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഗ്ലാഡ് മീൻസ് ഹാപ്പി എന്തിനാണ് വാതിൽ തള്ളി നോക്കിയപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നിയത് to find that it had not been fastened a vaadile agathu ninnu locked aayirunnilla kutti ittirunnilla ennalladu kandappo avanu sandosham thoni angane a vaadil thorakkapettu so he went in angane avan chetrathin agathekk kadannu poi and so a lamp burning avade oru vilakku kathi nilkunnathu avan kandu but no priest pakshe oru purohithineyum avade kaanan sadichilla he thought some priest would be sure to come very soon valare pettanu thanne oru purohithan theerchiyayittum angotte kadannu varum ennu avan karuthi and he sat down and waited angane avan tharil avade irunnu kaathirunnu wait cheythu then he noticed that everything in temple was grey with dust aa irippil avan chuttupaadu nokkiyappol avan shraddhichu ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ള ഓരോ വസ്തുവും ആകെ പൊടി പിടിച്ച് നിറം മങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് തിക്ലി സ്പണ് ഓവർ വിത്ത് കോക്ക് വെബ്സ് ചിലന്തി വലകൾ കൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ മൂടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും മുകളിൽ ചിലന്തി വല കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്പൺ വല കെട്ടി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കോക്ക് വെബ് ചിലന്തി വല സോ ഹി തോട്ട് ഹിം സെൽഫ് ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളും പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു എല്ലാം ചിലന്തി വല നെയ്ത് വൃത്തികേടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത കടന്നു വന്നു ദാറ്റ് ദ പ്രീസ് വുഡ് സെർട്ടൻലി ലൈക് ടു ഹാവ് ആൻ ആക്വലൈറ്റ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സഹായിയുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനാണത് ടു കീപ്പ് ദ പ്ലേസ് ക്ലീൻ ഈ സ്ഥലമെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം പൊടി പിടിച്ച് നാശമായി കിടക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ വന്നു ഹി വണ്ടഡ് വൈ ദ ഹാഡ് അലോട്ട് എവരി തിങ് ടു ഗെറ്റ് സോ ഡസ്റ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അനുവദിക്കാൻ സാധിച്ചത് അവൻ ആലോചിച്ച് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഡസ്റ്റി കവേർഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് പൊടി പിടിച്ച വാട്ട് മോസ്റ്റ് പ്ലീസ്ഡ് ഹിം 
ഹവവ് വേർ സം ബിഗ് വൈഡ് സ്ക്രീൻസ് എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലീസ്ഡ് സന്തോഷിപ്പിച്ചത് ബിഗ് വൈറ്റ് സ്ക്രീൻസ് വലിയ വെള്ള സ്ക്രീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറക ഗുഡ് ടു പെയിൻ ക്യാറ്റ്സ് അപ്പോൺ അതിൻ്റെ മേൽ അവനിക്ക് പൂച്ചകളെ വരച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ദോ ഹി വാസ് ടയേർഡ് അവൻ ആകെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അവസ്ഥയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഹി ലുക്ഡ് അറ്റോൺസ് ഫോർ എ റൈറ്റിംഗ് ബോക്സ് ഒരു എഴുത്തുപകരണങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനുള്ള പേനയും മഷിയും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ബോക്സ് അതുണ്ടോ എന്ന് അവിടെയൊക്കെ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആൻഡ് ഫൗണ്ട് വൺ അതാ ഒരെണ്ണം അവൻ കണ്ടു ആൻഡ് ഫൗണ്ട് സം ഇങ്ക് കുറച്ച് മഷിയും അവനവിടെ കണ്ടെത്തി ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു പെയിൻറ്റ് ക്യാറ്റ്സ് ഉടനെ തന്നെ അവൻ ആ സ്ക്രീനിലും മറ്റെല്ലായിടത്തും പൂച്ചകൾ വരച്ചു വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഹി പെയിൻറ്റഡ് എ ഗ്രേറ്റ് മെനി ക്യാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ദ സ്ക്രീൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ധാരാളം പൂച്ചകളെ അവൻ വരച്ചു വെച്ചു ആൻഡ് ദൻ ബിഗാൻ ടു ഫീൽ വെരി വെരി സ്ലീപ്പി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് വല്ലാതെ ഉറക്കച്ചടവ് തോന്നി സ്ലീപ്പി ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈൻ ഡൗൺ ടു സ്ലീപ്പ് ഡിസൈഡ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ക്രീനിൻ്റെ അരികിൽ അവൻ കിടക്കാൻ താഴെ അങ്ങ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണ് കിടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തി വെൻ ഇസ് സഡൻലി റിമെമ്പർ ദ വേർഡ്സ് അങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങ് ഉറക്കിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ വാക്കുകൾ ഓടി വന്നത് അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് കേപ്പ് ടു സ്മോൾ വിശാലമായ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ചുരുങ്ങിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുക എന്നർത്ഥമുള്ള പഴയ ഗുരുവിൻ്റെ പുരോഹിതൻ്റെ വാക്കുകൾ അവൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഓർമ്മകളിലേക്ക് വന്നു ദ ടെമ്പിൾ വാസ് വെരി ലാർജ് ആ ക്ഷേത്രം വളരെ വലുതായിരുന്നു ഇ വാസ് ഓൾ എലോൺ ഇവൻ ആ വിശാലമായ ക്ഷേത്രത്തിൽ തനിച്ചാണ് താനും ഒറ്റക്ക് എലോൺ ആൻഡ് ആസ് ഇ തോട്ട് ഓഫ് ദീസ് വേൾഡ്സ് പുരോഹിതിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദോ ഹി കുഡ് നോട്ട് ക്വാറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് തികച്ചും അവനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഇ ബിഗാൻ ടു ഫീൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ ലിറ്റിൽ ഫ്രൈറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അവൻ അല്പം ഭയം തോന്നാൻ തുടങ്ങി വിശാലമായ സ്ഥലം രാത്രിയിൽ ഒഴിവാക്കുക ചെറിയ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒതുങ്ങുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള ആ വാക്കുകൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ ഈ വിശാലമായ സ്ഥലം വേണ്ട ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം മതി എന്ന് അവൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ റിസോൾവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ എ സ്മോൾ പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് ടു സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ അവൻ റിസോൾവ് തീരുമാനിച്ചു ഹി ഫൗണ്ട് എ ലിറ്റിൽ ക്യാബിനറ്റ് ഒരു ചെറിയ ക്യാബിനറ്റ് അവിടെ അവൻ കണ്ടു ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഒരു പെട്ടി പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് അവൻ കണ്ടു വിത്ത് സ്ലൈഡിങ് ടോ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ പറ്റുന്ന വാതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വെൻറ്റ് എൻ ടു എയ്റ്റ് അതിനുള്ളിലേക്ക് അവൻ കടന്നു ആൻഡ് ഷട്ട് ഹിംസെൽഫ് അപ്പ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാതിൽ നീക്കി അവൻ അടച്ചു ദൻ ഇ ലേ ടൗൺ ആൻഡ് ഫെൽ ഫാസ്റ്റ് സ്ലീ അതിനകത്ത് അവൻ കിടന്ന് ഗാഡമായിട്ട് ഉറങ്ങി ഫാസ്റ്റ് സ്ലീ ഗാഡമായ ഉറക്കം വെരി ലേറ്റ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് അങ്ങനെ രാത്രി വളരെ വൈകി ഇ വാസ് അവേക്കൻ ബൈ എ മോസ്റ്റ് ടെറിബിൾ നോയ്സ് വളരെ ഭീകരമായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു എവൈക്കൻഡ് മീൻസ് ഉണർന്നു ടെറിബിൾ നോയ്സ് ഹോറിബിൾ നോയ്സ് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം എ നോയ്സ് ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്ക്രീമിംഗ് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന മൽപിടുത്തത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും ശബ്ദം ആൻഡ് സ്ക്രീമിംഗ് നിലവിളി ശബ്ദങ്ങളും ഇതായിരുന്നു ആ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം ഇറ്റ് വാസ് സോ ഹോറിബിൾ ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡ്രഡ്ഫുൾ വളരെ ഭീകരമായിരുന്നു പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആ ശബ്ദം ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇ വാസ് എഫ്രൈഡ് ഈവൻ ടു ലുക്ക് ത്രൂ എ ചിങ്ക് ഓഫ് 
എ നാരൻ ഓപ്പണിംഗ് വിടവ് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ പലകൾക്ക് ിടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാതിലുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ആ വിടവിലൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോലും അവന് ഭയമായിരുന്നു ഹി ലേ വെരി സ്റ്റിൽ അവൻ അനങ്ങാതെ സ്റ്റിൽ ക്വയറ്റ് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നിശ്ചലമായിട്ട് അവിടെ കിടന്നു ഹോൾഡിംഗ് ഹിസ് ബ്രത്ത് ഫോർ ഫ്രൈറ്റ് ഭയം കൊണ്ട് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചാണ് അവൻ അതിനകത്ത് കിടന്നത് The light that had been in the temple went out. Chaitratil kathi ninnirunna a vilakku velicham ippol anan irikkinno. But the awful sounds continued. Ennal a bheegara shabdam bai padutthunna shabdam ippolum thudarunnundu. Awful ennu varanyal frightful or frightening bai padutthunna pedi padutthunna shabdam. And became more awful. മുമ്പത്തേക്കാൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദമായി അത് മാറിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾ ദ ടെമ്പിൾ ഷുക്ക് ക്ഷേത്രമാകെ വിറച്ചു ഷുക്ക് വിറച്ചു കുലുങ്ങി എന്നർത്ഥം ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം സൈലൻസ് കെയിം ദീർഘനേരത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് നിശബ്ദത വന്നു ബട്ട് ദ ബോയ് വാസ് സ്റ്റിൽ എ ഫ്രൈ ടു മൂവ് എന്നാൽ കുട്ടി ഇപ്പോഴും അനങ്ങാൻ ഭയപ്പെട്ടു നിശബ്ദമായെങ്കിലും എല്ലാം അടങ്ങിയെങ്കിലും അവൻ അനങ്ങിയില്ല ഹി ഡി നോട്ട് മൂവ് അൺടിൽ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മോർണിംഗ് സൺ ഷോൺ ഇൻ ടു ദ ക്യാബിനറ്റ് ത്രൂ ദ ചിങ്സ് ഓഫ് ദി ലിറ്റിൽ ടോൺ പുലർച്ചെ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം ആ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ വാതിൽകൾക്ക് വിടവിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വരെ അവൻ അനങ്ങാതെ പേടിച്ച് അതിന് അകത്ത് തന്നെ ഒളിച്ചിരുന്നു ഹി ഡി നോട്ട് മൂവ് അവൻ അനങ്ങിയതേയില്ല അൺടിൽ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മോർണിംഗ് സൺ പ്രഭാത സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഷോൺ ഷോൺ മീൻസ് പ്രകാശിച്ചു തിളങ്ങി ഇൻ ടു ദ ക്യാബിനറ്റ് ആ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് ആ പ്രകാശം എത്തുന്നത് വരെ അവൻ അനങ്ങിയില്ല ദൻ ഇ ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൈഡിംഗ് പ്ലേസ് വെരി കോൺഷ്യസ്ലി അങ്ങനെ തൻ്റെ ആ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹൈഡിംഗ് പ്ലേസ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവൻ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കോഷ്യസ്ലി മീൻസ് കെയർഫുള്ളി ശ്രദ്ധയോടു കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അബൌട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ആകെ നോക്കി ചുറ്റുപാടും നോക്കി ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഹി സോ വാസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ വാസ് കവേർഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ആദ്യം അവൻ അവിടെ കണ്ടത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ തറ മുഴുവനും രക്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രക്തം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഹി സോ പിന്നീട് അവൻ കണ്ടു ലൈങ് ഡെറ്റ് ചത്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് ആ രക്ത തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന രക്തത്തിനിടയിൽ ചത്ത് കിടക്കുന്നു ആൻ എനോമസ് മോൺസ്ട്രസ് റാറ്റ് എനോമസ് മീൻസ് വെരി ബിഗ് മോൺസ്ട്രസ് വെരി ബിഗ് ആൻഡ് ഡ്രഡ്ഫുൾ ഭയാനകരമായ ഭീകരമായ ഒരു എലി ചത്ത് കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു എ ഗാബ്ലിൻ റാറ്റ് ആ പ്രേതം പോലുള്ള എലി ആ വേദാളം പിടിച്ച എലി ചത്തുകിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു ബിഗതാൻ എ കാവ് അതൊരു പശുവിനെക്കാളും വലുപ്പുള്ള എലിയായിരുന്നു ബട്ട് ഹൂ ഓർ വാട്ട് കുഡ് ആ കെല്ലിറ്റ് പക്ഷെ ആരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിനെ കൊന്നത് ദ വാസ് നോ മാൻ ഓർ അതർ ക്രീച്ചർ ടു ബി സീൻ ഇവിടെ മനുഷ്യരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ക്രീച്ചർ ജീവിയെയോ കാണുന്നില്ലല്ലോ Suddenly the boy observed. Petanna a kutti shraddichu. Observed means noticed. Shraddichu. That the mouths of all the cats he had drawn the night before. Than talendir atri varicca. A poochagalda yalla tindayim why. Were red and wet with blood. Yalla antenne rectam kundu nana varudna. Chuvanna nilkinnadu. Avanna shraddayil pettu. then he knew that the gambling had been killed by the cats which he had drawn tan varicha poochagalana ee gambling ratne konnathu ennalladu avan ippol manasilayi and then also for the first time he understood maatramalla aadhyamayitte ivane mattoru kaaryam kodi manasilayi endayirunnathu why the wise all the priest had said to him 
എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ബുദ്ധിമാനായ തൻ്റെ പഴയ ഗുരു ആ പ്രീസ്റ്റ് പുരോഹിതൻ തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പറഞ്ഞിരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് കേപ്പ് ടു സ്മോൾ രാത്രി സമയത്ത് വിശാലമായ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കുക ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒതുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുളും ഇപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി വിശാലമായ സ്ഥലത്ത് അവൻ കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗാബ്ലിൻ ഇവനെ കൊല്ലുമായിരുന്നു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങിയത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതും ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഈ കഥ ആഫ്റ്റർവാൾസ് ദാറ്റ് ബോയ് ബിക്കെയിം എ വെരി ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷം പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ചിത്രകാരനായിട്ട് മാറി സം ഓഫ് ദ ക്യാറ്റ്സ് വിച്ച് ഡ്രൂ ആർ സ്റ്റിൽ ഷോൺ ടു ട്രാവലേഴ്സ് ഇൻ ജപ്പാൻ ഇപ്പോഴും ജപ്പാനിൽ സഞ്ചാരികളായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കുട്ടി വരച്ച ഏതാനും പൂച്ചകളുടെ ചിത്രം കാണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ദാറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഇത്രയുമാണ് ഈ കഥയുടെ വിശദീകരണം ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് എജ്യു സ്പോർട്ട് എജ്യു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്